ang goal natin dito is to try to expose our dog to as many environmental distractions as much as possible. Previously on Doug Coach Francis. Well, na magbabait ako pag lumapit ka. So frost na ang kanyang muzzle. Alright, so nandito tayo ngayon sa Global Market. O Global South Market. Actually, hindi ko it's grato. Pero tabi Global Market. And dito tayo magti-train ng aso. Subukan natin sanayin ang dalawa sa ating mga pagyante. Tunahin natin si Dora Sebader. Alright, so first student natin is Sebader. So, yan. when you're in a new place, kaya nyo muna mag-sniff. And masanay ang inyong dog. Mas maganda. First thing na gagawin nyo when you're in a new place is to let them sniff and then encourage them to sniff and potty if possible. And meron isang dog dun, oh. Medyo umahabol lang ng kotse, ano? Ayan, nakita niya. Ayan, dalawang dog pala. Ay, mga repa peeps. So, itong ginagawa natin is walk. Okay, pero ang gusto natin walk is sleeping walk. Sleeping walk. Ito yung paborito na ginagawa namin na activity ng mga aso ko at pati ng mga sudyante ko. Matagal-tagal din kami hindi nakalabas para mamashare kasama ng mga aso ko at ng mga sudyante ko. Pero ngayon, medyo pwede na. Pero syempre, nag-ingat pa rin tayo. Gusto ko rin sana matutong mag-skateboard nung bata ko kasi batang 90s tayo. Pero ngayon, medyo mahirap na ata. So, ang goal natin dito is to try to expose our dog to as many environmental distractions as much as possible. So far, Peter seems not to care, which is a good thing. Let's go, Peter. Huh? Hindi naman, pero hindi pa din napitan. Siya ito malaki eh. Siyempre, sinabi na lang natin yon para matakot yung mga bata. Mahirap na kasi kung meron tayong big dog at tinitrain pa rin natin siya tapos medyo baka biglang magulat ang ating estudyante. So, safety lang tayo palagi. Yung sinabi ko na medyo malaki, eh, deterrent na lang yon. Siyempre, madami din aso sa paligid. Sa so, pamamagitan ng pag-sniff, yung pag-amoy, Isipin nyo na lang, para lang sila nagpapasa ng Twitter, nanonood sa Facebook, YouTube, o kaya naman ng TikTok. Ito siguro ang pinakamadaling dog training technique na pwede kong ituro, no? Maghanap kayo ng lugar na pwede kayong tumambay ng aso nyo na medyo malayo sa ibang tao at komportable yung aso nyo. At yun pala, training na. Enemy spotted. Winner team. So, meron tayong mga iba nakita mga dogs doon. So, kaya ganito na, no? tumbray lang natin si Vader. Ganito yung mga nangyari, papansin nyo na medyo agitated na. Nakatingin lang yung dog nyo. Mas maganda, tuwagin nyo na lang palayo. And, always increase distance. So, huwag nyo pipilitin na maging friends sila or what not. Leave it. So, always maintain composure. Kasi medyo nagre-reaction yung isang dog kanina. Hindi naman sa palagi kung gusto nila mag-away. Pero, it's really more if they want to go ahead and greet each other. 
Pero siyempre, when we are out in public, ayaw din natin na... Uh, kaya lang natin na gano'n. Alright. Round 2 naman. This time, kasama natin si Igor. And, kakaiba ang gagamitin natin tool ngayon. Gagamit tayo ng slip collar, also known as a choker. Pero, we're not gonna be using it to correct Igor. Pero, only for safety. Kasi, yung collar niya medyo hindi ako tiwala. And, that's the first thing na kailangan natin i- kailangan natin i-inspect. Okay, para safety tayo palagi when we are walking our dog. Dalong lalo na yung mga gantong klaseng aso na sa palagi natin is medyo mataas ang kanyang anxiety levels. And dahil medyo mahaba-haba ang ating tali, gagamit tayo ng special technique. Gagawin ko, irarap natin sa ating waist para we can have our hands free. Ganito. So, patulad yan, pero siyempre, kalawakan pa rin natin. Alright, so tingnan niyo mabuti. So, nandito siya, nakatali sa akin para I can use my body weight. And I have my other hand, hawakan yung tali. Nakasuot siya ng choker, only for safety, not for correction. Kung meron mga magkaroon ng correction, it's very gentle correction na makukuha niya ngayon. So, magsasame route tayo. Yan, so tum si Igor medyo mas distracted siya no? kaya dapat dire-diretso lang tayo and mas lalo natin increase ang distance and syempre bantayin natin ang dog body language kung hindi nyo pa alam basahin ang dog body language magli-link tayo dito sa video Go. So here's another tip, you know. So, kung medyo unsure kayo kung ano yung magiging reaction ng student nyo o ng ating, ating dog, mas maganda, always increase distance. Hayaan nyo silang mag-observe from the distance. Yung pala ang panalo na kayo, socialization na yan. So, kung tutusin dito pa lang sa parking lot, this is really good socialization na. Eh. Meron tayong nakita ang mga pet parent na kasama yung kanilang dog. Tapos medyo nagpupo doon. So, initay natin kung anong gagawin nila. Mukhang walang dalang plastic si ate. Pero, ang ginawa nila, naghintay ng respak at meron tayo nakita nagdala ng plastic at ng bag and they picked it up so good job ate Siyempre, kailangan natin obserbahan ang social distancing at sumunod tayo sa alituntunin laban sa COVID-19. Hello po, panamit po. Bye. Igor, sit. Stay. Saan ang buko pandan, kuya? Ay, ito yung mga sizes nyo. Apo. Um, uh, buko pandan po. 50. Yung 50. Apo. Igor, wow. Papahinga lang kami ni Kuya dito, pero biglang dumaan si Kuya Guard na sobrang dikit. Naku! 
that's too close for comfort. Yep. Oh, sinasanay natin. Wow. At yun medyo highly trained na. So, pwede na mo masyad safe sa loob. <laughs> Bahi po. Serena, leave it, sit, stay. Golden Retriever po. Siri. Ay, peace po. Medyo po, para ka mayroon din anak na ng bata. So, kailangan. Uh, sampu kasi yung aso namin eh. So, mga isang sako, isang linggo. Uh, karamihan malaki. Meron mga tatlo na medium size to. Siri! Siri na! Stay! Opo. So, kasama ito sa socialization. Pero ngayon, marunong naman na siya. So, nakamasyal naman. Nakakatawa at marami ng mga small businesses ang nagsisimula ng kanilang mga pagbibenta at sana kumita rin naman sila para mabuhay ang ating ekonomiya. Nakakatawa, ang daming bilihin, ang daming pwedeng makita, ang daming pwedeng mabiling pagkain. Pero, ibuto na ako kaya bibili rin tayo ng pagkain. Meron yung barbecue? Meron po! Magkano po yung barbecue? Hi po! Hello po! Mag-behave naman! Nag-coach po kayo? Yes ma'am! Francis po! Na-figure out ko po! Oo nga eh! Hindi ko na malaya. Nakasuit pala ako ganito. Bago pumunta dito. Masan po yan? Ah, camera? Ah, this is a camera po. So, binablog namin yung pagpunta namin dito. Ano kasi ito eh? Ah, yung dalawa, kaya hindi kami pumapasok dito kasi student ko yun. So, they're still on training. Si Rina naman is one of my personal jobs. So, medyo train ko siya. So, pwede namin dali dito na. Oh, yeah. Hello. Her name is Serena. Serena? Serena. Oh, yes, yeah, six dogs. Oh. Oh. Ano pong dog? Uh, Chitu at saka mga aspans. Ah, uh, okay. <laughs> my, my, my hat is very easy. You try your best to, to train them, Kasi Wala. Hindi kami well, professional. <laughs> you don't need to be a professional to train your own dog. Kailangan lang talaga ng consistency, tapos having the right training. Subukan nyo pong manood ng, ano, ng mga vlog namin. Sa YouTube. Ah, coach. Yan po. Ito po, hanapin nyo po. Dog Coach Francis. Ayan. Thank you po. Ano po ninyo? Vian. Vian. Hi. Ayan. Sige. Thank you po. Nice to meet you. Thank you. Bye. 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 Bye.